，你害死了我男朋友，难道没有义务哄我开心吗？我真是见过无耻，没见过你这么无耻的。那时候在泰国，可是你单方面发布了婚讯的消息。如果不是你从中作梗，如果不是你，我什么呀？我抢了你男朋友吗？可爱，能被抢走的男人都不是你的男人，在爱情里。不被爱的那个人才是第三者。好啊，你说我单方面宣布婚讯，但是韩元斌也没出来辟谣，不是吗？陆真真，你口口声声说是我害死了韩元斌，那么你呢？既然你以他的女朋友自居，那么你凭什么在这里花天酒地？又凭什么指责我的离开？难道不应该像当初指责我的那样，尽一个女朋友的义务去负责悲伤吗？我看你现在才比较悲伤吧，不吃了，走了，不可理喻。哎，你好，真真小姐，采访一下您，请问您这次来中国是私人行程吗？是啊，是私人行程，不过也逃不开你李大记者的全程跟拍啊。那您选择入住 JR， 并且和 JR 的老板来往密切，请问是要签约了吗？我跟 JR 的老板呢，从小就是好朋友。现在他太忙了，没有办法，只能我来看他喽。还有个问题，听说您年底要结婚了，可是韩元斌却发生了意外。您是来中国散心的吗？是啊，真世事难料。你怎么了？很奇怪，我最近总是感觉好像有人跟着我。你这大白天的别吓唬我。你是不是最近压力有点大？还是太紧张了？可能是吧。走吧。给你的、啊。听说人吃了甜点，有助于心情变好。给你。那你有没有听说过，女生吃多了甜点会胖脸？啊？那算了，那我自己吃吧。嗯，那个陆真人也真是的啊，仗着自己是大明星就可以这样，我真是受。行了行了行了，人长大了呢，还应该学会闭嘴。三个人的关系，真有这么复杂、啊？夏雨晴，嗯，你知不知道打听老板的隐私是什么罪名？哎呀，我也没想打听，我自己随便问问。可是刚才你已经打听，发你去跑圈。啊？我为什么要去跑圈啊？因为我是你老板。所以呢？你要不想跑圈也可以，我扣你奖金。啊，那你随便扣吧。我也没什么奖金，没有奖金啊，那我就扣你工资。我都不介意你介意什么，没买就没买了。你闭嘴！哎，不过倩倩，跟你说啊，最近好多客人丢东西，投诉部那帮人连玩游戏的时间都没有。这酒店不会进了小偷吧？怎么可能呢？咱可是五星级酒店呢。五星级酒店怎么了？人家国外还专门有人偷五星级酒店呢。哎，不过最近确实蛮奇怪的，客人丢的又不是什么贵重物品，有的甚至丢的是内衣、内裤，特别诡异。马总，这事我真觉得稀奇。东西成堆的留，我还真没见。如果这件事情再这么持续下去的话，一定会影响我们酒店入住率的。还有那苏可，你说奇怪不奇怪？就能凭空不见了，私底下声音传开了，都说咱酒店有不干净的东西。胡说。对。
。嗯，我叫他们不要乱说，不能胡说。哼，马总，我觉得这件事情真的很奇怪，好像闹鬼的事情突然之间被闹得很大，好像有人操控着我们酒店八卦导向这样。看我干嘛？我又没胡说。你上次提醒我之后，我再也没说过闹鬼的事，都他们在说。你说的也不是没有可能，所以我们现在，第一要找到丢东西的原因，第二找到苏可，第三，赶走陆真真。哎，马总，你这一二我都能理解，可是这三，咱们不是还指望人家代言的吗？所以这就要看你的本事了，要让他走的心甘情愿，无怨无悔。我，不然呢？